Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video. So, I hope you होंगे जहाँ भी होंगे खुश होंगे. So, finally, आज हम देखने वाले हैं अल्लाह यारी हसन साहब की वीडियो क्लिप्स जो कि खुशुसन मुझे सेंड किया गया है. बहुत सारी क्लिप उनकी almost जो भी होंगी जो भी होंगे खैर हम आपके सामने वो सारी आज हम लेकर आने वाले हैं. So, काफी जबरदस्त होने वाली है. I hope कि बहुत सारी चीजें होंगी. बहुत मजा आने वाली है. तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे सो चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट द वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन जो भी है इसका देखिए अल्लाह का कलाम नहीं है उस पे लानत है ओके असली भी है या नहीं है हां बिल्कुल असली है अल्लाह का कलाम है गैर असली भी हो सकता है भाई ये पता नहीं आप पठान तो नहीं है भाई आपकी किताबों का आप पठान आप पठान से क्या बात कर रहा है आ मुझे लगता है पठान है भाई कहता है असली है आप पठान से पंजाबी या पठान बोलो मैं मुसलमान अच्छा बड़ा सोच के जवाब दे रहा है भाई एक मिनट अल्लाह यार ये हसन शिया नहीं हूं मुसलमान तुम शिया नहीं हो शिया लोने के लायक भी नहीं है ना शिया होना चाहे तोफीक मांगता है तोफीक मांगता है भाई तोफीक मौला अली का शिया होना तोफीक मांगता है वो नूर की शिया होना नूर की जरूरत है अरे भाई बढ़िया था बहुत खूबसूरत जवाब था जाहिर सी बात है कि तुम्हारी ये तुम्हारी ये जो बुगजियत दिलों में है वो हटे तो नूर आए ना वो आएंगे नहीं पता नहीं जब तक ऐसे रहेंगे तो अल्लाह खैर करे नेक्स्ट मैं जब तक शुरू के मुनाजरा पर इतफाक राय ना हो मौजू ए मुनाजर तय ना हो आप ये तहद कर लें ये कॉल दे दें कि मौजूद कम अज कम मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि आप हमारे मजहब के खिलाफ जब बात कर रहे हैं तो आप आइए जवाब दीजिए मैं आपसे डिमांड करता हूँ कम अज कम दस मुनाजर है चाहे तो बीस तीस मुनाजर रख दे मेरे साथ हर हफ्ते हफ्ते में दो मुनाजर रख दे मैं हाजिर हूँ हफ्ते में तीन मुनाजर रख दे मैं हाजिर हूँ तीन घंटे चार घंटे हर मुनाजर पांच घंटे सात घंटे हूं मैं हाजिर हूं मुनाजरे के शुरू तय हूं मुनाजरे के मौजूद तय हूं मैं हाजिर हूं खुदा की कसम अगर मैंने शबाए पिशावर दूसरी मरतबा न लिखवाया आपके तकबीर टीवी से तो मेरा नाम हसन अल्लाह यारी नहीं मेरा चैलेंज कबूल कर अगर आप मर रहे हैं आप में जुड़ रहे चैलेंज कबूल कर ये होती है मोहब्बत अली की अल्लाह से रसूल से मौला अली से अल बैस से ये वही बंदा कर सकता है जो वाकई मुझे लगता है कि हक पे हो और आज आप देख भी लें कि कौन है जो आए बड़े आलमी दिन अब तक मैंने अल्लाह यारी हसन साहब के मनाजरा बहुत सारे देखे हैं लाइव शुरू में बहुत मैंने वक्त दिया है जाहिर है कि अभी इस वक्त नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन जो हमने शुरू में दिया था अभी तो कोई नहीं आया जो बड़े आलमी दिन में हो जो उनसे मनाजरा कर सके किसी एक बात पर किसी एक मौजू पर डिबेट कर सके गुफ्तु कर सके हक और बयानी जो भी तमाम चीजें आप सबको पता है जो देख रहे हैं तो अभी तक तो कोई नहीं नजर आया बाकी अल्लाह वालम है जो भी आ रहे हैं उनके स्टूडेंट्स हैं तो कुछ है वो जुल फजुल आते हैं कर करके चले जाते हैं कुछ एक दो को आए भी तो उनका क्या मतलब अब वो उनकी बातों से ही समझ में आती है कि नासबियत है अब है तमाम चीजें हैं बहरा नेक्स्ट मैं के सहरा नजर आता था समंदर निकला तू यही हार गया है मेरे मुश्किल दुश्मन तू यही हार गया है मेरे बुजदिल दुश्मन मुझसे तनहा के मुकाबले तेरा लश्कर निकला मैं लश्कर हूँ हाँ वो पीछे से किताबें पकड़ाने वाले बैठे हुए हैं ना हाँ कोई एक फर्क भी नहीं है अगर कोई यहाँ पे बाज लोग कहते हैं ना कि मैं जो है यहाँ पे मेरे पास एक टीम है वो किताबें निकालते हैं एक फर्क भी नहीं कभी कभार लाइब्रेरी साथ लाइब्रेरी है वहां से अगर कोई किताब मंगवाना हो तो हमारे पास है अफराद उनको वो कहते हैं वो किताब लेकर वो वो आलिम नहीं है वो बेचारे मुश्किल से यानी उनको अरबी पढ़ना नहीं आता क्योंकि हम अमरीका में रहते हैं ना तो हमारे जो मुलाजम हजरात हैं वो उनको बहुत मुश्किल से ये इबारत ये सही बुखारी लेके आया वो मुश्किल से पढ़ते हैं किताब के अनुमान इस तरह नहीं है ये कि आप मजमू सफा में निकाल के दें वो तो दूर या हदीस निकाल के दें वो तो कर ही नहीं सकते वो उसको कह देना कि मतलब बिहार अनवार लेके आओ वो अगर मुश्किल से वो पढ़ लें कि ये बिहार अनवार की किताब है वो बड़ी बात है और आप मेरी बात बात सुने भाई साहब तो ये मेरे पास कोई टीम नहीं है और जो मैं आपको निकाल देता हूँ वो सब मैं 
ऑन द टॉपिक बात की जाए जिस तरह से आप ब्लेम करते हैं कि आपको बगल से किताबें पकड़वाने लग जाएं बंदा अगर आप कोई सवाल कर रहे हो ऑन द स्पॉट आपके वो किताबें कैसे कोई लाके देगा आपको जबानी इतना कैसे एक रवानगी होती है जबान की वो अल्लाह रीसन आपके हमने जबानी देखी है जो कुछ भी है किस रवानगी के साथ वो बयान करते हैं हर चीज को इट्स अ वेरी डिफरेंट ठीक है ना तो ये ब्लेम करना यार ये तुम्हारी बेवकूफी और जहालत है जो तुम नहीं कर पाते तो दूसरों को ऐसा ब्लेम कर जाते हो जब कहते नहीं कि जब खुद को आती नहीं चीजें तो लोग दूसरों को ब्लेम करके अपने आप को सही करार करने की जरूरत करने लग जाते हैं तो जस्ट वही चीजें हैं और कुछ नहीं हो सकता नेट्स हाफिज साहब सूरा गुजरात का चैलेंज देखा एग्जाम में बैठे ना उसमें भी आपने आके सूरह हजरात से बात करें वैसे भी आपका चैलेंज है कि जुमाते उमरिया है सूरह हजरात पे कोई बंदा बात नहीं कर ओ भाई हजरात को छोड़ दो या उसमें आपकी सलामती उसी में है उधर ना जाओ <laughs> क्यों <हा? laughs> क्यों अपनी बेजती कराना चाहते <laughs> जिसका जवाब तेरे पास नहीं है क्यों उधर जाना चाह रहे हैं अलहमदुल्ला रब मैं मेरी बात खत्म आज की इस डिबेट में मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैं तकदम पर ही बात कर सकूं क्योंकि टाइम पहले भी बहुत हो चुका है नींद भी आ रही है तो मैंने कहा था नहीं जाना सारा कुछ बात करेगा ओ बोला मैंने कहा था वो पत्थर नहीं उठाओ वो मैंने कहा इधर नहीं आना भाई इधर इस बात में नहीं बात नहीं करनी तो बात तो बात तो बात अच्छा समटाइम ऐसा भी होता ना कि जब आप ऐसी चीजें देख रहे हो तो जहालत वाली रिस्पांस है जब आप जवाब देते हो एक अजीब सी खुन्नस होती है दिल में कि यार ये क्या है बे, बे, बे फजूल एक तो आती जाती है नहीं एक शेर बनकर आते हो सामने और जब आपके पास जवाब नहीं होता तो फुस होकर रह जाते हो फिर ये ड्रामे होते हैं कि मैं ये नहीं वो नहीं हमारे यूं 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 मिलने लग जाते वो मिलना ही समझ में आ जाता है कि आप गए हो गए काम सो ये क्या अल्लाह तला खैर इनको इनकी अकल को इजाफा करें अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है अगर ये सारी क्लिप इसी तरीके की है तो मुझे लगता है बहुत सारी होंगी नेक्स्ट क्लिप देखते आते हैं आते हैं रूबे ये देखा तो है मैंने अल्लाह माफ कर अल्लाह तो अल्लाह तो अल्लाह तो خالدين فيها رضي الله عنهم رضوا اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون الله تعالى فرماتے ہیں لا تجدوا ان او بھائی یہ کوئی یہ اٹوماٹیکلی اب اٹوماٹیکلی یہ حرکت جو ہے شروع ہو جاتا ہے نہیں بولنا بیچ नहीं वो इंटरेस्टिंग है ना ये यो यो ये यो जो करते हो अल्लाह माफ कर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए लेकिन वो हरकतें कुछ ऐसी ऐसी होती कि बड़ी फनी लगती है कि मतलब मतलब हाँ यार ये मेरे में भी है <laughs> बहुत शुरू में बचपन में जब हम पढ़ा बचपन में जब हम पढ़ा करते थे ना कुरान शरीफ तो ऐसे मुरबी साहब के सामने बैठ के यूं यूं झुमा करते थे <laughs> मगर उससे ना रवानगी भी होती थी और जो जहन है ना वो कहीं ना कहीं फास्ट भी ऐसा फील होता था कि पढ़ने में थोड़ा सा ना वो लग रहा है पता नहीं क्या वो बन चुका था आज भी मुझे नहीं समझ में आता लेकिन आप तो चलो अब काफी सेंसेबल बंदा हो गया चीजों को ठहर कर पढ़ना वो चीज यूं ऐसे करने से यूं पता चलता था कि बंदा सिर्फ रवानगी कर रहा है उसको समझ नहीं आ रही ना समझ के पढ़ रहा है वो यही होता था उस टाइम यही पढ़ते थे करते थे बहर ये अच्छा था हम है अलहमदुल्ला इसलिए कि हमारे लबों पर जिक्र है किसका है इधर सब माशा जिक्र है इमाम हसन मुशतबा ये नाम लो कैफियत देखो फिर कैफियत दिल झूम जाता है अल्लाह जानता है दिल झूम जाता है रूह परवाज करने लगती है अर्श की तरफ सुबह जब नाम मुबारक लबों पे आता है मौला इमाम हसन मुशतबा सलाम सभी है रसूल बेशक दिल और दिमाग सब झूम जाता है अल्लाह की कसम क्या खूबसूरत होता है यार वाकई वो मोमेंट आप सच में अगर कभी आप बहुत गहराई से फील कर रहे हो महसूस कर रहे हो और जब इस तरह की अल्फाज और लकब जब आए आपके कानों में ना तो दिल को जो सुरूर सा मिलता है आए हाय सुबह अल्लाह नेक्स्ट क्या है ऑल कॉम्बिनेशन डैमेज 
बेस कुछ भी कर सकती है <laughs> तमाम फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं मैं कल हसन अली यारी को भी सुन रहा था यकीन आप भी सुन कभी सुना होगा नहीं आए आए नहीं कभी हसन अला यारी साहब के साथ ना तो कभी कभी फोन पे बात हुई ना कभी ईमेल के पर बात हुई ये बेसिकली हमारे एक मुश्तर दोस्त कह लेंगे ऑडियंस के तौर पर अलील आसन नकवी साहब जो पिंडी में हो उन्होंने अपने एंड के ऊपर उनसे बात की और वो सिर्फ अल्लाह यारी साहब से नहीं वो दुनिया के हर फिर के स्कॉलर से बात करते हैं मेरे भी आपके ऊपर खाम खा मुफ्ती अनीब साहब से जब अवैस रबानी साहब ने पूछा है उन्होंने कहा आसान अल्लाह यारी तो नुमाइंदा है ही नहीं अपने फिरके का उसको तो अपने लोगों ने फारिग किया हुआ है तुझे नहीं अपने लोगों ने फारिग किया हुआ रेलवे का बड़ा एक ही है लेकिन सर जो जो ये बड़ा है जिसको आप जिक्र कर रहे हैं इसको तमाम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है किया हुआ है अब हसन अल्लाह यारी साहब तो कहते हैं कि मैं मानते ही नहीं उधर आ जाए ना आप फिर उधर चले जाते हैं भाई कहाँ जाएंगे हसन अल्लाह यारी तो कह रहे हैं साजन नकवी मेरे मुकाबले में कुछ नहीं दस मिनट के लिए आप अल्लाह यारी साहब के पास बैठे आप गेल का अंदाजा हो जाए मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और बात मैंने यही कहा था जब मैं सुनता हूँ अल्लाह यारी सब से आपको ना तो ऐसा फील होता है खुदा ना खासा अगर मैं चला गया कोई सवाल लेके तो समटाइम कुछ लोगों के ट्यून ऐसे होते हैं कि वो ऐसा लगता है ना कि काफ़ी एग्रेसिव है जो आगे से जवाब होता है ना उनका तो ऐसा लगता है कि क्या मतलब बड़ा अजीब सा फील होता है ना कि डर सी लगती कि अगर खुदा ना खासा मैं भी कभी कोई सवाल जवाब लेके जाऊँ तो कहीं ऐसे वो भड़क कर बोल दें तो मेरी तो भाई बेजती हो जानी है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाई मुगल बरादरी है जो मर्दम शुमारी हुई है ना पहले नंबर पे जो आबादी है ना साढ़े चार पांच करोड़ वो मुगल है उसके बाद दूसरे खानदान है देखो हम लोग असल में पठान है पठान कौन तो पूरी दुनिया में है ना तो इंडिया में भी बहुत है खान जो पठान थे हमारे जो इलाका है संसार पूरी इंडिया में उसको अभी तक पठानों का इलाका कहलाता है हमारे सारे बाप दादे खान थे पठान थे बहरहाल ये अठान पठान मुझे समझ में नहीं आता कहने को मैं भी करता हूँ पठान लेकिन वो बात होनी चाहिए इंसान में जरूरत होनी चाहिए अगर आप हैं तो वाकई वो खुल कर आए आप खुल कर बातें करें ये सारी चीजें तो दुनियावी चीजें इससे कुछ होता होता नहीं है कि कौन क्या है बकवास चीजें हैं हैदर सफदर अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को सलाम और सलावात अहल बैत अधार अलैहिमुस्सलात व सलाम के दुश्मनों पर खुदावंद मुताल के लाइन के अगर उमरी मजहब में कोई मर्द है दोबारा तकरार करता हूँ मजहब उमरी में अगर कोई मर्द है उलमा सुनते हैं तो वो आ जाए सामने लेकिन कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं होगा कभी वो माँ के पैर से पैदा हुआ ही नहीं है वो उमरी शख्स जो मुझसे मुनाजरा कर सके नंबर एक सऊदी अरब के मौलवी हैं मिस्र के मौलवी हैं वो उनका हमसे मुकाबला नहीं हो सका मुकर्र उन्होंने कोशिश की कई साल तक कोशिश की उन्होंने अमीरम के अदिल इमामत पे खदशा डालने और शक शुभ डालने की कोशिश करें लेकिन अलहमद लाबालमी वो कभी कामयाब नहीं हो सके तो हमें अलहमद लाबालमी इस बात पर पूरा यकीन है भरोसा है कि मौदा अमीरम के सबके और इमाम आसर तरजरीफ के तयद से इन शह तबारक व इन शह यह हमारे शागिद जो लोग हमारे मुनाजरे देखते रहे हैं वो बड़े से बड़े मौलवी उसको को शिकस्त दे सकते हैं कि जाए कि हम हमारा मुकाबला हो अपना किसी मौलवी से अगर किसी को शक रहा हो कि क्या शबाए पेशावर एक असली किताब है क्या नकली किताब है तो वह हमारे मुनाजरों को देख लें हमारे मुनाजरे जो अलहमद ला मुख्तलि मौजूद पर इनके बड़े से बड़े कटर से कटर महक से हुई है बदबकियों के मसाइल पर और उनके खयानतों के मसाइल पर इस्लाम में और अहलबैत आसम के इमामत के मौजूद पर अलहमद ला उनको देख लें आप उनमें से बहुत सारे यूट्यूब में मौजूद हैं हमारे मुनाजर अरबी और फारसी में देख लें हाँ मैंने भी देखा फारसी हमने हर दफ़ा शबाई पिटा लिखवा दिया है अलहमद ला रबी 
फारसी चैनल मैंने भी देखा है इनका कि जो किसी से मसरी है शायद कोई मसरी थे कोई आलम दिन थे वहाँ के उनसे कोई मनाजरा वगैरह थे बहर लेकिन वाकई अभी तक जो ये चैलेंज है इस चैलेंज को कोई इस तरह से कबूल करने में आया अब तक जो हम देखते आ रहे हैं जो हमारा स्टार्टअप था ना अल्लाह आरसन साहब को देखने का वो कहीं ना कहीं यही था एक वजह आई थी कि भाई हमारी जो है सुन्नत से किसी एक से बड़े आलम दिन से मनाजरा कोई एक्सेप्ट करता कोई नहीं आ रहा था वो अपने आगे आगे स्टूडेंट को भेजे जा रहे हैं जो कि कुछ नहीं था और जाहिर उनका जवाब भी देना था और उम्मत तक पहुँचाना था तो अल्लाह यार साहब बड़ी पेशेंसली उस चीज़ को फॉलो करके उन्होंने लोगों को जवाब भी देते रहे हैं वो हम सब देखते आ रहे हैं माशाल्लाह बहरहाल आउटस्टैंडिंग था उनके बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं सकते नेक्स्ट क्लिप देखते हैं कुछ नया मिल जाए हुक्म करें क्या कहना चाहते हैं वार नया होता है कि मैं आप इस तरह करें कि मुतहकी फजीलत पे कोई बात कर दें मुतहकी फजीलत पे मौजू हमारा आज है तरावी है तरावी है ठीक है हां मतलब पहले मुतयन करना पड़ता है मौजू भाई जो चीज आज हमने तरावी के मुतलक बात किया मेरे मोहतरम नाजिम भाई साहब को मुद्दे के मुतल सवाल अपने तो जवाब दे देते हैं और मैं शेयर नौजवानों को माशा तरगीब देता हूँ इतिहाद इस्लाम के लिए बिलखसूस देवबंद के باب نکاح المتعه یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے جابر ابن عبد الله روایت کرتے ہیں ان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم كان فاذن لنا في المتعه جابر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے اور انہوں نے ہمیں متعہ کی اجازت دی اچھا جابر ابن عبد الله عمرے پہ گئے تھے فجئنا في منزله ام ان کے پاس گئے فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه लोगों ने बहुत सारे मतलब का जिक्र किया पर उन्होंने लोगों ने मुतय के मतलब उससे सवाल किया उन्होंने कहा नाम इस्तमताद रसूल सबी बकर हमने मुतः किया किसके जमाने में रसूल पाक सल्ला के जमाने में और अबू बकर के जमाने में अच्छा यानी बाद में उमर मन ठीक है ना और बात किसकी हो रही है मुतातुल निसा की हो रही है मोहम्मद उस्मान भाई आपकी बहुत तमन्ना थी ना कि मुत के मुतल बात करें कि आप आज सिर्फ हम देख रहे हैं तौर पर आप सबको बखूबी पता ही है और वो आप सब मुझे भी देखने आये हो की भाई मैं क्या सोचता हूँ एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें भी पता है वो रिवायात जो भी कुछ है हमने पढ़ी है और उसमें हमारी अच्छी ग्रिप भी हो चुकी है अलहमदिल्ला तो हमारा उससे कोई इख्तलाफ नहीं है सो भाई अब जिनको जवाब चाहिए था वो तो जवाब लेने आए थे लेकिन आधे रास्ते छोड़ के चले गए उनका कसूर है जो समझ ना पाए शायद पता नहीं क्या इरादा था दिल में खुदा बेहतर जाने नेक्स्ट अब जंग दिखाएंगे जब तक ये तैयार होते मिल जाते हैं तुम्हें कोई चीज दिखा देता हूँ मोहतरम नाजी ये किताब है अलबुखारी <coughs> बंदा प्रिपेयर करके भी आता है तो कम से कम थोड़ा सा लेके बैठ भी जाए चलो ये खोजने में लगे हैं ये देखो जरा <laughs> <भाई> आया क्या किताबुल मगाजी हुनैन का दिन याद करो जब तुम मगरूर हो गए थे कि सहाबा की तादाद ज्यादा है फलम तुम न्यान कुम शही और तुम सहाबा की ज्यादा तादाद तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकी وضاقت عليكم الارض بما رحبت اور یہ زمین اپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی کیوں تنگ ہو گئی تھی تم ولیتم مدبرین کیونکہ تم نے دشمن کی طرف اپنا پشت کیا تھا ٹھیک ہے نا اور تم بھاگ رہے تھے 
साहब एक राम दुश्मन की तरफ अपना पुश किए थे और ये स्पीड के साथ भाग रहे थे और जमीन तंग हो गई यानी छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा साहब एक राम ठीक है अब मुलायजा फरमाई ये हदीस है इसी बुखारी में चार हजार तीन सौ बाईस इन्होंने काट दिया शायद अपना इनका काल जो है आ गया भाई अच्छा आ गया चले भाई चार हजार तीन सौ बाईस आप ढूंढ ढूंढ ले ढूंढ ले ये गजब हुनैन की बात हो रही है वन हजम अल मुस्लिम साहबा कराम भाग गए वन हजम तो मैं ये कौन अब अब कहता है मैं भी साहबा के साथ भाग गया फैदा भी उमर बिल खत्ता फिन्नास भागने वालों में मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ उमर भी भाग रहे हैं बड़े स्पीड से बड़े स्पीड से भाग रहे हैं दौड़ते जा रहे हैं मैंने कहा कि क्या हो गया सब भाग रहे काला अमरुल्ला कहा ये अल्लाह की किस्मत है अल्लाह की तकलीर है ये है किस्मत का चक्कर कभी सिक्की कभी सिद्धी कभी नहीं कभी रोड़ी कभी सकर यह कहता ना यह किस्मत का चक्कर कभी रोड़ी कभी सकर तो उसने कहा यह किस्मत का चक्कर ठीक है ये तो इनका भागना मैंने साबित कर दिया बुखारी से और भागना जो है यह किस्त है अल्लाह तला भागने वाले को जहनम लेके जाएगा वो भी आपकी किताबों से दिखा दें नहीं मिला ना भाई मेरी तरफ देखो कुछ शर्मिंदगी का एहसास करो मेरे आप मेरी तरफ आंख हाँ मेरी तरफ आंख 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 मिला के ना देखो नीचे देखो अब तुझे यहाँ देना मिला तो शर्म कुछ करो नीचे आंख नीचे करो अगर शर्म आए तो आंख नीचे बोलो नहीं मिला बोलो नहीं मिला गाड़ी देखो थी नहीं मिला ना जी ये हाथ ना मिला ना जी हाथ ना मिला ना जी फरार मैंने तो पढ़ लिया मैंने फरार उनका पढ़ लिया ना आप जहाँ लेने गए थे ना उनका किताल लेने गए थे किताल नहीं मिला जी आप तो गए थे ना आप उनका किताब मिले गए थे किताल तो नहीं मिला ना जवाब तो किताल तो नहीं मिला ना सर उठाओ क्योंकि अल्लाह तला ने तुम्हें इंतजाम किया तुम रात हक पर सिर्फ तुम ही ईमान पर सिर्फ किया अल्हम्दुलिल्लाह है कि नहीं भाई देखो यार इस चीज़ का मजाक तो नहीं बनाना चाहिए लेकिन हकीकत में देखो अगर आपके पास जवाब है अगर आप जिस डेट से बोलते हो तो उसी तरह से जवाब भी देना चाहिए था कि आपकी बात भी रह जाती है कि भाई हाँ हमने भी दिखाया कुछ इस तरह की चीज़ें अख्ताल से या फिर जो भी है अभी फिलहाल मुलाजा फरमाइए जिस मौजू के मुताल हम बात कर रहे हैं ये किताब है मुस्तद यहाँ पे मुलाजा फरमाइए सफा एक सौ निन्यानवे हाकिम फरमाते हैं ये शहादत देते हैं अखबार अखबार मुतवातर अहादीस मुतवातर है रिवायात मुतवातर है मुतवातर किसको बोलते हैं मुतवातर उस हदीस को बोलते हैं कि उसकी कसरत इतनी ज्यादा हो कि बात यकीनी हो कि उस बात में कोई शक ही अखबार मुतवातर है अहादीस मुतवातर है कि हजरत सिद्दी ताहरा फातिमा बिन असद सलाम के उन्होंने दुनिया में लाया है जन्म दी है अमीर सलाम को खाने काबा के अंदर उनको दुनिया में कोई अखबार मुतवातर है अब आपकी जहन में रहे कि हाकिम ने शहादत दी है अब हाकिम कौन है ये अपने जमाने में बुखारी था अपने जमाने में मुस्लिम अपने जमाने में सबसे बड़ा आलिम था और ये पूरे आलम इस्लाम में उस जमाने में जमात उमर में सबसे बड़ा आलिम था उसकी शहादत था इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं है यार मलाली सलाम काबे में पैदा नहीं हुए हैं अल्लाह अल्लाह क्या खूबसूरत वो थी बहर लेकिन एक हदीस भी हमें देख के बहुत अच्छी बात थी नेक्स्ट तो क्या शिया या मोमिन भी अपने आप को उस दर्जे पे फाइज कर सकता है कि उसका शुमार अहले बैत में हो जाए तो बिला शक बिला रहा है ये तो आयमिनसलाम के बहुत सारे रवायात में है कुरान के आए थे फिर मैंने तबा आनी फैन नी जो मेरे ये तबाह करता वो मैं मुझ में से मुलाजा फरमाई ये किताब किताब उलमहासन है मैंने पूछा इमाम जाफर सदलात वसलम से मोमिन क्या तीनत अनबिया से मखलूक है फरमाया जी हाँ इमाम जाफर सदलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हमें आला से खलक किया है और हमारे ऋषियों के दिलों को हमारे ऋषियों के अरवाह को हमारे ही मट्टी से खलक किया है उसी आला से खलक किया है और उनके जो बदन है उससे एक नीचे मरतबा नीचे मरतबा मटीरियल से खलक किया है इसीलिए मोमिन के दिल क्योंकि वो हमारे ही नूर से मखलूक है हमारी तरफ वो हमारी तरफ वो रागब रहते हैं हमसे प्यार करते हैं लेना खुल खत में खुल खना मेन क्योंकि अल्लाह तला ने उसी नूर से जिससे हमें खल किया उसी से अहल भाई हमारे ऋषियों को खलक किया आया फिर उन्होंने साय के लावत किया कल्ला इन किताब अबरारफी बहरहाल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे लिए कि अब जाहिर पूरी बयान सुनता तो समझ में आती है एक छोटी शॉर्ट क्लिप में एक मौजूद भी बात हुई है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई डोंट नो हुक्म कर रहे हैं क्या हुक्म हो गया शहबाज शरीफ को क्या हो गया अभी बीच में असिस्टेंट था आप तंग कर रहे हैं इधर आप डेड था असिस्टेंट आपको तंग कर रहे हैं उनका मुझे भी तंग करते हैं वो 
कौन है भाई असिस्टेंट अल्लाह यार ये साहब का वो सिर्फ आपको तंग नहीं करते वो वो काम ही उनका तंग करना है हर जगह यही है असिस्टेंट आप आप जाना चाह रहे हैं वो भाई असिस्टेंट दुनिया में हर जगह तंग ही करने के लिए होता है मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है <laughs> अल्लाह रहम करे बेचारा <laughs> कौन था यार सुन लिया अल्लाह यारी साहब का असिस्टेंट <laughs> खैर ये बिजती नहीं थी एक आपकी शबाशी थी जाहिर है आपके बस में तो नहीं है ना कोई नहीं भागा वो जश्न मना रहा था जीत का वो जीत का जश्न मना रहा था अली शराब पी के वहां पड़ा हुआ था हमजा के पास हाँ जी वो चीज का जश्न मना रहा था अली शराब पी के वहाँ पड़ा हुआ था ओके ओके मैं अब अब आपसे तो बड़ी बेहदगी खुदा की कसम है आपके खलीफा वहाँ से भागे थे आपके कुतुब से अभी पिछले मुनाजरे में साबित हो गई है अब आप जो है ना बदतमीजी में आयो झूठ में आयो मैं आपसे गुफ्तु नहीं करूंगा भाई तो बात तो बात तो बात तक खुदा की कसम कैमरा ना होता ना तो सामने में उनके ये पता नहीं क्या हरकत करता मुझे भी नहीं पता मतलब बुगजियत में आप ये अल्फाज यूज करोगे कहाँ से लाए हो ये कहीं पढ़े हो तुमने की शराब और आपकी बातें कर रहे हो वो भी तोहमत लगा रहे हो मलाली पर वैसे तो मैंने ये क्लिप देखी थी बहुत पहले अचानक से फिर दिख गई लेकिन फिर से वही बात आ गई ना कि वो चीजें याद के साथ साथ मूड भी खराब हो गया ये बेहूदे लोग क्या क्या अल्फाज यूज कर जाते हैं की एक अल्फाज में की किसी को आप देखो जिसके बारे में किताबों में रिवायतें भरी है भर भर के उनके बारे में क्या कुछ हुए हैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया लास्ट में जाकर कि मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बहर तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए आप मैं इजाजत दें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़